La sala de emergencias es la sección más crítica de un hospital. Más aún cuando hablamos del Carlos Andrade Marín, que recibe un promedio de 330 personas todos los días. Luego de varias décadas de constante deterioro, sus instalaciones y equipamiento cumplieron su vida útil. El afiliado en los últimos años sufrió incomodidad y hacinamiento debido a la creciente demanda de espacio y atención. El equipo médico no sentía que su lugar de trabajo era el adecuado. La sala de emergencias estuvo a punto de colapsar. Con decisión y responsabilidad, la actual administración emprendió en la adecuación, ampliación y remodelación de 1.105 metros cuadrados, interviniendo en las áreas de pacientes y diagnóstico. En el área de pacientes se intervino en quirófano, recepción de pacientes agudos, esterilización, traumatología, pacientes críticos, estación de enfermería, tina asistida, baterías sanitarias para pacientes, baños para el personal, bodega de utilería, áreas de recuperación, área de observación, vestidores. En el área de diagnóstico se intervino en curaciones, triaje, información, trabajo social, baterías sanitarias para el público, baños para el personal, cuatro consultorios, laboratorio con toma de muestras, sala de espera, rayos X y ecografías. Bueno, anteriormente la sala de emergencias estaba muy estrecha. Las, las instalaciones eran poco funcionales para la cantidad de pacientes que teníamos. Al momento me he dado un vistazo, he visto a ver cómo están las nuevas instalaciones. Veo que están bastante funcionales, están con los equipos que nosotros necesitaríamos para cualquier tipo de pacientes. Especialmente veo en área crítica que era muy estrecha. Al momento eh, tenemos creo que para seis pacientes en cuida, para cuidado crítico. En las áreas eh, para los pacientes que tienen menor gravedad, veo que podemos eh, ver al paciente y van a tener un poco más de privacidad del paciente, lo que no había antes. Asimismo, eh, el espacio es más, más amplio ¿no? y eso nos serviría para hacer nuestro trabajo aquí en emergencias. El trabajo continúa. La decisión de cambio no se detiene. La motivación final son nuestros afiliados que demandan con derecho una mejor atención. Se le ve muy agradable, muy adecuado el, el lugar, el local para, para la atención a los pacientes más amplio. Visto el cambio totalmente de un tiempo acá. Pienso que toda persona se merece lo mejor, ¿no? Porque si todos damos lo mejor de nosotros. Que sea una comodidad y cambiar el concepto, cambiar el concepto de que lo público tiene que ser lo... Eh, lo que no se gasta, lo que no. Este hospital no tiene, esta área de urgencias de, del hospital no tiene que envidiarle nada a las clínicas privadas, no tiene que envidiarle, tiene todo funcional, todos los acabados son de primera calidad y los sistemas son aplicables para que tengan una vida útil prolongada. La nueva sala de emergencias del Hospital Carlos Andrade Marín será un ejemplo a seguir en atención pública. Siempre hemos solicitado de que urgencias debe tener otra, otra imagen porque el seguro lo que está tratando de hacer es brindar la atención que se merece la afiliado. Entonces, con esta nueva área creemos que vamos a dar más calidad de la que siempre hemos tratado de dar. Eh, la sobredemanda siempre nos ha impedido dar calidad, pero hoy creo que el 100% lo vamos a dar. Será el orgullo del hospital, porque serán ustedes los gestores de una nueva cultura de servicio y atención. Bastante, uy, al de antes, pues, eso no, no servía. Esto, este cambio está una belleza. La nueva sala de emergencias es parte del cambio que el IES está implementando. IES, el cambio avanza seguro.